الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا كبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الجر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك صدرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين يعمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كريمة كذي كريم بارك هذا بج فقط كريم زبان بولي صلاة وسلام عليك يا سيد يا رسول الله السلام والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله سارة فرد والسلام والسلام عليك يا سيد يا رحمة للعالمين وعلى آلك ما أصحابك يا سيد يا خاتم النبي الله رب الجدي حمد وصلاة وبارك لا تداد رضو سلام بارگا ہے سید الانبیاء شفی روز رضا محبوب کبریاء ارشاند دولہ حضور نبی اکرم شفی معظم تارداری بطحا سرور کائنات حضور فقر مددات باعث تخلیق کائنات صدر بزن کائنات مستر کائنات حسن کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات احمدی مرتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سید زہرہ دے کریم بابا حسنین کریم دے کریم نانا آپ دے کریم بارگا دے بچ اللہ تعداد رضو سلام دا مزرانہ پیش کرنے دے بعد آج دا ایک خوبصورت اجتماع آپ دے اس خوبصورت علاقہ جلوانی منڈی احمد آباد علاقہ دے اندر منقط پذیر جس دا انتظام و احتمام مکرمی محترمی جنب محمد جعفر صاحب محمد عارف اور انہاں دے دیگر برادران جنہاں نے خوبصورت محفل پاک سجا کے تو ہنو رمینو کلیم نبی دے کریم ذکر کرنے دا موقع نصیب فرمایا اسٹیج دی زینت صداتِ کرام محترم المقام جنہاں پی پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیا محترم المقام جنہاں پی سید وزیر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیا نقیبِ ملتِ اسلامیہ جنہاں پی پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیا فاضل محشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا جناب کاری محمد شریف صاحب دامت برکات ملالیا یاد کاری اسلاف حضرت علامہ مولانا کاری عبدالغفور صاحب اور دیگر مہمانہ نے گرامی ٹائم کافی ہو گیا تو ٹائم اتنا متحمل لیں گے کہ ایک لمبی چوڑی تقریر کیتی جاوے میں کوشش کرانگا کہ نماز اثر دے ٹائم دے وچ وچ اپنے گفتگونوں ختم کر دے ماں کیونکہ مشکات شریف دی حدیثیں میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا من فاتحو صلاة الاسر حتا تغرب الشمس فقد حبیتا آملہو میرے نبی نے فرمایا دیگر دا سورج ڈوب جاوے نا تے جندی دیگر دی نماز رہ گی اندی زندگی دے عملی ضائع ہو گئے تو میں کوشش کرانگا کہ میں جلدی تو جلدی اپنے گفتگونوں بائنڈ اپ کر لما بانیاں نمافل نے تو میرے ذمہ کوئی کو نمان نہیں لگایا کہ تو اسے کی بیان کرنا ہے عشق نہ لبیٹھے ہو میرا دل کردہ ہے آج میں عاشق رسول حضرت خاجہ اووے سے کرنی رضی کر کر رہا ہوں جتنے اب آپ تشریف فرمانے تقریبا انہیں جو عدد تے لکھو ملکانا تو آج میں اے بھائی کیسر صاحب تشریف فرمانے عمران بھائی بھائی لیاکت علی اور امام دین اگر میں سانے اندھے نام لما تے بڑا ٹائم لگے گا اے محبتان والے نے بھی میں لکھو ملکانا دو دو وری گالبن پہلے حاضر ہویا پچھلی دینہ دے وچ تو انہ دیگے محبتہ نے حجرہ شاہ مقیم میں جمعہ پڑھانا شاہ صاحب کی بلہ محبت فرما دین انہ تک جمعہ پڑھنے پچھے تشریف لے جان دین اللہ تعالیٰ انہ دیگے محبتہ نو سلامت رکھے میں انہ دیگے محبتہ دا مکروز ہاں بھئی اللہ تعالیٰ دونوں سلامت رکھے بارک ہے میں لمبیاں چوڑیاں گلہ نہیں پہنا چاندہ تو سی سبحان اللہ بولو تو میں بقیدہ تقریر دا آغاز کر رہا ہوں سٹارٹ جرد کر رہا ہے میری کا عادت ہے میں چپ کر کے بیندہ بھی نہیں تو چپ کر کے بیند دیندہ بھی نہیں پہلی باری کوئی میں تقریر نہیں کر رہا دو ہزار بارن تو لے کے ارد تک اٹھ سال ہو گئے میں تقریر نہ کر دیا الحمدللہ ازاد کشمیر میں چار دفعہ گیا 
ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਾਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਉਲਮਾ ਸਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਐ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ਼ਾ ਸੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਥਾ ਆਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਹਮੇ ਅਨਬੋਲ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤਖਤ ਏ ਸਿਕੰਦਰੀ ਪੇ ਉਹ ਥੂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਜੋ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਇਨਾਇਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਪਾਕ ਪੜੀ ਸੂਰਾ ਨਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਲਕਾ ਸਦਰਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਹਮਜ਼ਾ ਇਸਤਿਫਾਹਮੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਸਦਰਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਾ ਫਤਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਫਤਹਾਨਾ ਲਾਕਾ ਫਤਹਾ ਮੁਬੀਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਤਹਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀ ਯਗਫਿਰ ਲਕ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਾ ਨਸ਼ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਾਫਾ ਅਨਾ ਲਾਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਆਕਤ ਬਾਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਹਿਦ ਮੁਜ਼ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਏ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਲਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਮੁਤਵਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੁਜ ਗਏ ਸ਼ਸਨ ਕੀ ਬਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਦੁੱਖ ਚ ਹੋਵੇ ਮੋਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਤਲੂਬ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਚ ਤਾਲਬ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸ਼ੂਕ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਚ ਆਸ਼ਕ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਤ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਮਾਹੀ ਦੁੱਖ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਹਾ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕੁਰਾਨ ਲੇ ਤਸ਼ਕਾ ਮਹਬੂਬ ਅਸਾ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂ ਮਿਲ ਲੈਲਾ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਨਿਸਫਹੁ ਅਮਿਲ ਕੁਸ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਕਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਅਰਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੀਨਾ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਨੌਮ ਤੂੰ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਖਤੀਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜ
ਰੱਬਾਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫਲੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਸਮਾਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਫਿਲਾ ਤਾ ਸਦਰਾ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਮਾਹਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਲੀ ਵਸੱਲਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਸੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਪਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਲਗੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਰਿਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਲਗੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਰਿਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਲਗੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਕਿਆ ਬਿਵਾਸ ਤੇ ਰੱਬ ਮਾ ਫਲਾ ਸਜਾਇਆ ਨੇ ਸਰਦਾ ਬਿਵਾਸ ਤੇ ਔਰ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਸੌ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਆ ਜਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਸੌ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾ ਮਦਨੀ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਆਇਆ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾ ਰਵਾਸ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾ ਰਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਨਕੀ ਤਿਆ ਫਲਾ ਸਜਾਇਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਰੱਬ 
ਮਾਖਲਾ ਸਜਾਇਆ ਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦੇ ਤੇ ਵਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਮਾਫਲਾ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦੇ ਤੇ ਵਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਉਵੇਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਚੱਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕ ਵਲ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਵਜੋ ਹੈ ਬਈ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਇਹ ਦਾਲ ਮੁਰਾਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਆਇਜ਼ ਲੀ ਸਲਾਮ ਬੀ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਔ ਅਮਰ ਇਬਨ ਹਸ਼ਾਮ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ حضرت فاروق اعظم مرد کر دے نے یا رسول اللہ اللہ فرماندا علم نشرح لاقا صدرک کہ سونیا اسی تو ہاڈا سینا تھوڈے واسطے کھولے ہے تے کملی والے ہر رب تو ہاڈا سینا تو ہاڈے واسطے کھولے ہے تے تسی اپنا سینا کیندے واسطے پہ کھولی جاندے ہو تسی اپنا سینا کیندے واسطے پہ کھولی جاندے ہو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان لا اجد نفس الرحمن من قبل اليمن میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਜਾ ਉਬੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਯਾਦ ਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਯਾਦ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਵਡਰੀ ਏ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਏ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਯਾਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਅਲ ਜੰਨਤੁ ਤਹਤ ਅਕਦਾਮਿਲ ਉਮਹਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਚਣ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਉਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਅਨਸ ਦੀ ਮਰਵਈਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਬਲ ਬਈਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਉਮੀ ਹੀ ਕਾਨ ਲਹੂ ਸਿਤ ਰੱਬਿਨ ਅਲਾਰ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਛਾਨੀ ਚੁੰਮੇ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਕਾਮ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਰ ਕੈਫ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਜੱਸਸ ਹੋਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੈਸ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੈਸ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੈਸ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਮਜੀਆਂ ਖਰੂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਫਰਮਾਂਦਾ ਰੰਗ ਕੰਦਮੀ ਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਯਾਹੀਆ ਮੁਨੀਰੀ ਆਪਣੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਜਿਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਆ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਬਿਲਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸੁੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਪੇੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਾ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਨਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਮਾਹੀਆ ਅੱਜ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋਪੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਹੀਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆਖਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਮਤੀ ਜੰਨਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਇਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੈਸ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦਸ ਬਸਤਾ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਮਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਬਿਆਨ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਜੇ ਲਖੂ ਮਲਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫਲੇ ਪਾਕ ਸਜਾ ਕੇ ਜਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਫਲੇ ਪਾਕ ਸਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਿਟੁਰ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਸਪਰੀ ਰੱਖੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਜਗਦੀ ਖਪਦੀ ਰੱਖੀਏ حضرت اویس کرنی والد گرامی دا نام عامر والد محترم دا نام بیدار بی بی کرن دے وچ پیدا ہوئے کرن نو کرن اس واسطے کیا جاندا جدو کرن دی بنیاد رکھی گئی نا تے زمین کھودی گئی نی رکھن واسطے بنیاد رکھن واسطے بیس رکھن واسطے تے وچوں اک گائیں دا سنگ نکلے عربی وچ کیونکہ سنگ نو کرن کیا جاندا ہے اس واسطے اس علاقے دا نام کرن مشہور ہو گیا حضرت خواجہ اویس کرنی نو اس علاقے دی وجہ تو جویں بغداد والے نو بغدادی لاہور والے نو لاہوری قصور والے نو قصوری آکھیا جاندا ہے اسی طرح کرن دی وجہ تو حضرت خواجہ اویس کرنی نو قرنی کیا جاندا ہے برکہ حضرت خواجہ اویس کرنی سادا زندگی گزاری دو چادراں دے وچ او وی میں کہہ رہا ہوں چادراں تن وچلی گل کراں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی نے روڑیاں تو نا پرانے کپڑے چک لینے تے انہاں نو دھو کے پاک کرنا ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਵੰਦ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤਹਿਬੰਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਚੁਗੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਲਾ ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਗੁਠਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਲਾਇਓ ਨਾ ਉਬੈਸ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਚ ਸਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਤਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਾ ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ ਆਖਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਬੈਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦ
اس دے باوجود اگر کوئی بھوکا مر جاوے تے آخرت والے دے اویس نو سوال نہ کری حضرت خواجہ اویس اے کرنی سادہ زندگی گزاری جدو صحابہ نے اویس اے کرنی دا ذکر سنیا نا تے ارد کی تے کملی والا کیا سانو ملے گا بھی کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا عمر تینوں بھی ملے گا علی تینوں بھی ملے گا تے میرے کریم نبی نا اپنا جبہ اے صحابہ اکبار دوان اللہ ملی مجمعی نو دیتا فرمایا صحابہ اے میرا جبہ جا کے نا میرے اویس نو توفہ دے آجے تے انہوں کا بے آجے کہ نبی کریم فرمان دے سن کے میری امت دی بخشش دواستے دعا کر دے بے فرمایا صحابہ تو ہڈی چی جنہوں اویس ملے اپنی بخشش دعا کر آلہ بے آجے انہوں دی رب موڑ دا نہیں انہوں دی جسم تے برس دے بیماری آگئی انہوں دی شان اے بے انہوں رب دی بارگا چاہا تھا چکے تھے اللہ نے فوراں بیماری میں ختم کر دی تا انہوں دیا دعا ماں قبول ہوں دی گاں جے تو ہڈی بے چی کوئی ملے تے اپنی بخشش دی دعا کر آلہ بے آجے انہوں ویلا گدر دا لیا ویلا گتر دالیا جدو حضرت خاجہ اویس سے کرنی دے کل آمین تکرینو اینڈ ون لے کے جارے ہیں حضرت خاجہ اویس سے کرنی دے جدو ملن دے واسطے حضرت سیدنا عمر فروق تے مولا علی آئے آئے کس طرح تاج داری ادارت حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی آپ دا دور ہے آپ حج دا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگا نو فرمایا اے اجتماع دے بچ کوئی ایسا لوگ کوئی ہے جیڑا کرن دے بچ فرمائے تو ہاتھے بچ کوئی اویس کرنی رہن دا ہے تو کہن دے جی نہیں تو ایک دوسرے نو کونی مار کے کہن دے نہیں او ہے نا ایک اویس ہے انہیں کیا کیڑا تو حضرت عمر فروق دے نالنا گل کر کے او بندہ کہن لگا سونیا ایک اویس ہے ضرور پر او اس قابل نہیں کہ انہوں تسی یاد کرو حضرت عمر فروق فرما دے نے کس طرح او کہن لگا حضور او تے ہے ہی دیوانہ جیا ہے وہ تے ہے ہی مجنو جیا وہ دنیا داری تو وکھرا رہندہ ہے وہ مستر علیستہ رہندہ ہے جی میں بابا جی بلے شاہ نے فرمایا سی بابا جی بلے شاہ نے فرمایا اس کے عشقی کریدہ سدا اپنی مرضی پہ کم نائے راو خدا بابا جی نے فرمایا سی عشق آپ بھی اولا ان دے کام بھی اولے کاکھ چھڑا دا نہیں ہوں دا اوچھ دے پہ جائے پلے حضرت خاجہ او ویسے کرنی دے ذکر کر کے کہنے لگا او ہے ہی مجنو جا دیوانہ جا ویکھو نا لوگ کی حج کرن آئیں تھی حاجیاں دے اونٹ پہ اچار دا پھر دا جائے حضرت عمر فروق فرما دے نے میں اس سے اویس نو ملنا ہے مولا علی تے عمر فروق چل دے چل دے آئے نا تے اویس کرنی تشریف فرما نے تے حضرت عمر فروق نے سوال کی تا مسمک یعنی ما اسمو کا او تیرا نا کیے تے حضرت خاجہ اویس کرنی تا جواب سنو آپ کہنے لگے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوا تو اسی بھی سارے عبداللہ عباد اللہ میں میں عبداللہ وہاں ہر بندہ ہی عبداللہ اللہ دا بندہ کہیں دے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وہاں اللہ دا بندہ وہاں عمر فروق کہیں دے نے مسمک داسنا نام کیا کہیں دے نے انی عبداللہ میں عبداللہ وہاں عبداللہ وہاں ہون سنیا نا تے مولا علی فرما دے نے عمر انہیں انہیں نہیں دسنا جے کب ہوتے فقر دے گل پہ کر دے میں فقر دا بادشاہ میں نہ پوچھا میں پوچھ علی پوچھو تے حضرت علی فرمان لگے مسمک اللہ ذی سمت بیہی امو کا فرما جے نا دسنے تے او دا سجڑا تیری ماں نے رکھیا ہویا ہے نا دسنے تے او دا سجڑا ماں نے رکھیا ہویا ہے حضرت او ویسے کرنے نے اکھ اٹھا کے بیکھیا نا مولا علی بال تو فرمایا علی تو آج او ویس دا پردہ فاش کر چھڑے آئی ہے تو او ویس دا پردہ فاش کر چھڑے آئی ہے جے تو اگر اینجے نانا پوچھ لاتا ہے ساری زندگی اویس نے قدر نہیں سی جسنا تے حضرت عمر فروق مولا علی آپ کہنے لگے اویس ہے حضور دے ظاہری زمانے دے بچے ہو کے بھی ماہی دے کول نہیں آیا ہے 
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਬਰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਸਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅਕਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਸ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਜੇ ਦੂਰੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨੇੜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾ ਹੈ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੈਸ ਨੇ ਦੂਰੂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੇੜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਤਨੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਣ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਣ ਆਂਦੇ ਫਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੈਸ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜੁੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜੁੱਬਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁੱਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਜੁੱਬਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਵੀਏ ਇਹ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਹਿਨ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਖਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਉਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿਦੀਕ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਜਦਾਰ ਸਦਾਕਤ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਆਪਨੇ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐ ਚਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਦੇ ਆਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਫਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਬਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਜਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਜਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਦ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੁੱਬਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੁੱਬਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁੱਬਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਲਹਿਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ 
ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੜੀ ਸੀ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਨਾਦੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦੀ ਰਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨੀ ਸੁਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਗਾਂਧੀ ਉਮਰ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਫੈਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ੌਕਤ ਬਈ ਆਰਿਫ ਬਈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਤਮਾਮ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਏ ਅਜ਼ੀਮਤਾ ਫਰਮਾਏ ਲੱਖੋ ਮਲਕਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ ਤੋ ਐਸੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਤਰਾਮ ਕਰੇ ਮਰੋ ਤੋ ਐਸੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਵਮਾਲੀਨਾ ਇਲਲ